《原神星铁》和其他游戏玩家入坑须知，男女主对比选择推荐。看完保证大家玩转绝区零，希望看在花猪这么给力的份上，动动暖心的手指支持一下和积攒欧气，关注花猪不错过绝区零任何资讯攻略。首先是三百飞灵兑换码，相当于三百元实心穷。后续我依然会第一时间把一点一前瞻三百兑换码分享给大家，以及把前瞻内容精简成几分钟视频给大家看。另外还有各种福利，预计一千兑换码，大家放心交给我就好了。没关注的朋友点个关注就不会错过了。一，绝区灵的角色叫代理人，运作星魂叫代理人档案。二，绝区灵武器叫阴晴，装备叫驱动盘，驱动盘也需要刷磁条，品质评级分为 S、A、B。三，抽限定卡池的叫加密母带，抽新手和常驻池的叫原装母带。信号余波就是用来换抽卡资源和角色装备以及各种材料。公测第一期卡池鲨鱼没爱莲，第二期朱渊，角色池九十抽小保底，武器池八十抽小保底。这是常驻池的六位角色，新手加常驻池抽满三百抽，可以自选一个常驻五星。绝区灵的账号升级经验叫神往信用，货币叫丁尼，抽卡资源叫飞灵，充值货币叫飞灵底片，体力叫电量和以太电池，这东西不用存，早用早享受，追求等级可以买体力，前期大月卡性价比很高。角色技能升级材料叫芯片，技能突破材料叫仓鼠龙访问器，角色突破材料叫认证章。角色升级材料叫调查员记录，武器升级材料叫阴晴能源模块，武器突破材料叫阴晴改装材料，装备升级材料叫驱动盘经验材料。然后角色灵还有一个战斗伙伴邦布卡池，可以自选邦布来抽。邦布有很多种，也是分评级的，每一种邦布都有自己独特的战斗方式。抽邦布的资源是可以白嫖的，不用去兑换，只要玩的够久，所有邦布都能白嫖到。接下来是关于主角的选择，这里建议喜欢哥哥的选哥哥，喜欢妹的选妹妹。花猪我会详细说明。虽然之前有人说选了妹妹在剧情中只能看见哥哥，反之只能看见妹妹，但那是在一侧，后来的二侧就把这个设定改掉了。虽然在绝区灵中不能更换男女主，不过除了剧情和日常会一直操控主角外，我们进副本战斗都是用自己抽到的角色，这比操控主角的时间多得多。还有一种说法。在主线或者支线剧情中走格子时，选哥哥能听到妹妹的遥控语音。其实这个走格子已经被优化了，代替的是更爽更近的战斗。所以总而言之，对于主角的选择，自然就是喜欢哪个选哪个。这里要提醒一下大家，选谁就是操控谁在大地图上闲逛，妹妹跑路的样子可是超可爱的，看这样子是不是很可爱？另外，妹妹和哥哥的移动速度是一样的。所以不用纠结选谁更有利，自己喜欢就好。后续花猪也会为大家带来更多的保姆级攻略，以及第一时间分享各种兑换码福利，点个关注就能第一时间查看了。希望大家能点赞投币支持一下，万分感谢您了。